ഇത് എന്റെ റബ്ബിത് കബൂൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ ദുർബലന്മാരായ അടിമകളാണ് ഞങ്ങളെ ചിന്തയിലോ ഞങ്ങളെ വിചാരങ്ങളിലോ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് വല്ലതും ശൈത്താ ഞങ്ങളെ കൽമിൽ കടത്തി കൂട്ടിയെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ ഷെയ്ത്താനിന്റെ സെറിൽ നിന്ന് തരിഹവയുടെ സെറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ സുഹൃത്തുക്കളെ റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നോമ്പും നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നമ്മുടെ ഹജ്ജും മുംബ്രയും നമ്മുടെ സർവ കർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മുടെ ദീനീ സേവനങ്ങളും നമ്മുടെ പള്ളികളും മദ്രസകളും കോളേജുകളും മറ്റ് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നും റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായില്ലേ അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധ റമലാനിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വളരെ ബഹുമാനമുള്ള ദിവസം ലക്ഷങ്ങൾ കഹറമിൽ നിന്ന് നിന്നിലേക്ക് കൈവേർത്തുന്നുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നിലേക്ക് ഹൽബ് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന മോമിനിരികളുണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് മറ്റ് പല അമലിലും ഉള്ളവരുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തുകളാണ് ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാർ സോമാലിയിലാകട്ടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലാകട്ടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നവരുണ്ട് മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ റബ്ബേ എത്രയോ ആളുകൾ ദിനേനെ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നിയമത്ത് വലുതാണ് അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നിയമത്ത് വലുതാണ് അള്ളാ നിന്റെ പള്ളിയിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്ന പാവികളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പാവങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ അമലുകൾ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളും തീരി ചലനങ്ങളും ഒക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ നേതാക്കളുണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് ഈ അബുദാബിയിൽ തന്നെ നേരത്തെ വരുമ്പോ സ്വീകരിച്ച പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും അവരെ കബൂർണ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ്ഹിന്റെയും ഷെയ്ഖ് മഖ്തൂബിന്റെയും അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഭൂമിനികളുടെയും കബറുകളും നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ്മിനികളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബു തിരിയണം അല്ല കബൂൽ ചെയ്താലല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ ആ കബൂൽ ചെയ്യൽ നമ്മളെ നീയത്തനുസരിച്ചാണ് നീയത്തിനാണ് പവറ് അവനവന്റെ നീയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം അത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ഒരു ഹരീഹ് കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരാള് ഒരു ദിവസം സതക്ക ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ആരും കാണാനല്ല കേൾക്കാനല്ല അറിയാനല്ല സതക്ക ചെയ്യുന്നത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് സതക്ക വാങ്ങുന്നവൻ പോലും അറിയരുതെന്ന് ചിന്തിച്ചു രാത്രി സമയത്ത് ഇറങ്ങി ആരുമില്ലാത്ത ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇറങ്ങി വലിയ തുകയും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇരുട്ടിലൊരാളെ കണ്ടു വലിയ തുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു നേരം വെളുത്തപ്പോഴാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് നാട്ടിലൊട്ടാകെ പാട്ടാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളന് ഒരു വലിയ ധർമ്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇയാൾ ഇരുട്ടത്ത് ആരും അറിയരുത് വാങ്ങുന്നവരും അറിയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് കള്ളന്റെ കയ്യിലായിപ്പോയി അങ്ങനെ ചിലർ നീയത്ത് വളരെ നല്ല നീയത്ത് പക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ചിലർ നീയത്ത് നന്നാക്കിയിട്ട് അഡ്രസ് അറിയിക്കാതെ ചിലപ്പോ നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പൈസ ആക്കും നമ്മൾ കുടുങ്ങി തന്നെ കാരണം സർക്കാരിന്റെ മുമ്പിൽ ആരായച്ചു എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് പൂർണ്ണമായി കണക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുഴുവൻ പെർമിറ്റ് പോയി പോകും അവിടെ അതുകൊണ്ട് ആരും അഡ്രസ് അറിയിക്കാതെ ആരും സംഭാവന കൊടുത്ത് കുടുക്കിക്കളയരുത് പ്രത്യേകം ഞാൻ നാട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഉറച്ചുകൊണ്ട് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ആരാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണ്ട അതിന്റെ ആ മസൂലികൾ അറിയിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ കിട്ടിയതൊരു കള്ളനായ മനുഷ്യനാണ് നബി സല്ലാഹ് പറയുന്നത് ഇമാം ബുഖാരി പോട്ടെ ഹരീഫ ഒരു കള്ളനാണ് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മലക്കൽ ഹംദ് അദ്
ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ കൊടുത്തത് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നീയല്ലേ തരുന്നവൻ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തത് അവർ കള്ളനാണ് കിട്ടിയത് കിടക്കട്ടെ രാത്രി വലിയ തുക എടുത്തു പോയി ഇരുട്ടത്തൊരാളെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു നേരം വെളുത്തപ്പാട്ട് ഒരു വേശ്യപ്പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലാണ് കിട്ടിയത് ഇരുട്ടത്തി വെളിക്കെടു പോകും അവളെ കയ്യിലാണ് വെച്ചു കൊടുത്തത് അത് കേട്ടപ്പോഴും മൂപ്പർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം എന്റെ നീയത്ത് നല്ലതാണ് നീ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നിനക്ക് അവസരം തന്നു നിനക്ക് ഹംദ് മുഴുവനും നിനക്കാ ഞാൻ ഇന്നലെ കൊടുത്ത ഒരു സാനീയത്തിലാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്നു കിടക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പിന്നെയും കൂടി ചെയ്യും സദപ്പ രാത്രി പിന്നെയും വലിയ തുക എടുത്ത് രാത്രി ഇറങ്ങി കൊടുത്തു ഇരുട്ടത്ത് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ടാകപ്പാട്ട് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിക്കാ കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഈ മുതലാളി കടുത്ത ബഹയിലായതുകൊണ്ട് മെഴുകുതിരി കൂടി എടുക്കാതെ ഇരുട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ പോവാൻ അങ്ങേറ്റത്തെ ബഹയിലാണ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത വെളിച്ചത്ത് വെളിച്ചം ഉപയോഗിച്ചാൽ അപ്പൈസ തീർന്നു വന്ന് പേടിച്ചിട്ട് മെഴുകുതിരി എടുക്കാണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ബഹയിലായ പണക്കാരൻ അവനാ കൊടുത്തത് അപ്പോഴും മൂപ്പ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇതിന്റെ വൃത്തത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തല്ലേ പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു സ്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് അള്ളാഹു താല വിവരം അറിയിച്ചു സ്വപ്നത്തിലോ മറ്റോ ആയി വിവരം അറിയിച്ചു മൂന്ന് സദക്കയും വലിയ പലത്തിലായി പോയി ആദ്യത്തെ ദിവസം കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ ആ കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ അവൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് കളവാണെങ്കിൽ ആ കളവ് അദ്ദേഹം അതോടുകൂടെ നിർത്തി വലിയ തുക കിട്ടിയതോടെ കളവ് നിർത്തി അദ്ദേഹം തൗപ ചെയ്തു ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതാ രണ്ടാമത് കൊടുത്ത പെണ്ണ് വ്യഭിചാരി പെണ്ണ് അവൾക്ക് വലിയ തുക കിട്ടിയപ്പോ വേശ്യാവൃത്തി എന്ന തൊഴിൽ അവള് നിർത്തി അതിന്റെ പേരിൽ അവളും ഒരുപാട് ആളുകളും അതാ തെറ്റിൽ നിന്ന് മുക്തമായി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പണം കിട്ടിയ മുതലാളി ഇരുട്ടത്ത് പണം കിട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലെത്തി എണ്ണി നോക്കുമ്പോ വലിയ തുകയുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാ ഇത്രയും ഇഹ്ലാസുള്ള മുതലാളിമാരുണ്ടല്ലോ ഒരാളും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന മുതലാളിമാരുണ്ടല്ലോ നീ എനിക്ക് പണം തന്നിട്ട് എത്രയായി ഞാൻ വെച്ച് പെട്ടിയിൽ പെട്ടി വെച്ച് പൂട്ടി കിടക്കുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു സതക്ക ചെയ്തില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് മനപരിവർത്തനമുണ്ടായി അദ്ദേഹം വലിയ ധർമ്മിഷ്ടനായി പോയി നല്ല നീയത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ഫലം അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുമെന്നതിന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ഹരീഫ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഫൽബ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു ജീവിക്കണം എന്റെ റബ്ബിത് കബൂൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ ദുർബലന്മാരായ അടിമകളാണ് ഞങ്ങളെ ചിന്തയിലോ ഞങ്ങളെ വിചാരങ്ങളിലോ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്തതും അല്ലതും ശൈത്താ ഞങ്ങളെ